இன்றைக்கி டேட் என்ன ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மாரல் ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த தேதியை மறந்துருக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இதே தேதியில் தான் போன வருஷம் நமக்கு அவெஞ்சர்ஸ் என் கே மூவி வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மத்தியில் அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த மூவி பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷங்களாக ரிலீஸ் ஆன எல்லா மூவிக்கும் ஒரு பர்ஃபெக்டான என்டிங்கை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப எமோஷனலாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச மூவியாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்துட்டு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் இருந்த எல்லா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெக்கார்டையும் பீட் பண்ணி இன்னைக்கு உலகத்திலேயே அதிகமாக வசூல் செய்த திரைப்படங்களின் பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்கு அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் இந்த மாதிரி அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் பத்தி பேசினா நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் அதெல்லாம் பேசினா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தா போயிடும் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் ரிலீஸ் ஆகி இன்னையோட ஒன் இயர் ஆகுது அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ ரெடி பண்ணலான்னு தோணுச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் மூவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹாலிவுட் தமிழ் சென்ட்ரல் நான் உங்க சதீஷ் துரைசாமி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறது டாப் டென் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் மூவி இன் தமிழ் ஃபேக்ட் நம்பர் ஒன் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு அயன் மேன் ஃபேனும் சொன்ன ஒரே வார்த்தை ஐ லவ் யூ த்ரீ தௌசண்ட் அந்த அளவுக்கு அந்த டைலாக் ஃபேன்ஸோட ரொம்ப எமோஷனலாக வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேன் ஃபேன்ஸ் இந்த ஐ லவ் யூ த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிற டைலாகை சோஷியல் மீடியாஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சரி இந்த டைலாக் எப்படி மூவிக்குள்ள வந்துச்சுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் நம்ம ஆர்டிஜே ஒரு தடவை ரிசோ பிரதர்ஸ் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது தன்னோட குழந்தைகள் ஒருத்தர் தன்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னதாகவும் அந்த வார்த்தை தனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போனதாகவும் வந்துட்டு ரிசோ பிரதர்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த ஃப்ரேஸ் ரொம்பவுமே பிடிச்சி போயிருது ருசோ பிரதர்ஸ்க்கும் அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேஸை அப்படியே மூவிலேயும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டைலாகும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஃபேன்ஸோட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஃபேக்ட் நம்பர் டூ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரிலீஸ் ஆன த அவெஞ்சர்ஸ் மூவியில் அவெஞ்சர்ஸ்க்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் வரும் அப்போ கேப்டன் அமெரிக்கா அயன்மேனை பார்த்து யூ ஆர் நாட் கை டு மேக் த சாக்ரிஃபைஸ் பிளே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கு அயன்மேனும் கேப்டன் அமெரிக்காவை பார்த்து எவ்ரி திங் ஸ்பெஷல் அபவுட் யூ கேம் அவுட் ஆஃப் அ பாட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக் வந்து சொல்லுவார் அதாவது கேப்டன் அயன்மேனை பார்த்து தியாகங்கிற எண்ணம் உங்கள்கிட்ட இல்லவே இல்லை உன் உயிரை கொடுத்தாவது மற்றவங்களை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணமும் உனக்கு இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கு அயன்மேனும் கேப்டன் அமெரிக்காவை பார்த்து நீங்கள் பரிசோதிக்க பயன்படுத்தின ஒரு எலி ராஜர்ஸ் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற எல்லா சூப்பர் பவர்ஸும் ஒரு மருந்து குப்பையிலிருந்து வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா என் கே மூவியில் நம்மளுக்கு இதை வந்து டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க எப்படின்னா கேப்டன் வந்து டோனியை பார்த்து என்ன சொல்கிறாருனா நீ வந்து மற்றவங்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறக்காக உன்னோட உயிரை வந்து தியாகம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் என் கே மூவியில் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் இந்த உலகத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறக்காக தன்னோட உயிரவே வந்து தியாகம் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இந்த இடத்துல கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முற்றிலும் தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத என் கே மூவியில் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம அயன்மேனோட ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தவறானது தான் நம்ம அயன்மேன் வந்து கேப்டன் அமெரிக்காவை பார்த்து என்ன சொல்லியிருப்பாருனா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சக்தி எல்லாமே ஒரு மருந்து குப்பையிலிருந்து வந்தது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாரு இதுவும் பாத்தீங்க <laughs> அமெரிக்கா <laughs> நினைக்கிறோம் முறியடிச்சிருக்காரு <laughs> 
Iron Man character in all DJ. That's why we're talking about this. Hugh Jackman is talking about the Wolverine character in the 19th century. But we're talking about Iron Man in the 19th century. We're talking about the Iron Man character in the 19th century. Hugh Jackman is talking about the all DJ. Fact number 5. Avengers Age of Ultron is talking about the vision of Tony's mind. That vision is talking about the vision of the vision. விஷயங்கள் அப்படியே அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் அண்ட் எண்கே மூவியில் வந்து நடந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹல் கொடம்பில் கத்தியெல்லாம் குத்தி எந்திரிக்க முடியாத மாதிரி வந்து படுத்திருப்பாரு அதே மாதிரி தான் இன்ஃபினிட்டி வாரில் தேனஸ் கூட சண்டை போட முடியாமல் நம்ம ஹல்க் வந்து தோத்து போயிருப்பார் ரெண்டாவது கேப்டனோட ஷீல்டு ரெண்டாக உடஞ்ச மாதிரி அந்த சீனில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அது அப்படியே என் கேம் கிளைமேக்ஸில் வந்து நடந்திருக்கும் கேப்டனோட ஷீல்டை தேனஸ் வந்து ரெண்டாக புலம் தள்ளியிருப்பாரு மூணாவதா பிளாக் விடோ அந்த விஷனில் வந்துட்டு இறந்து கிடப்பாங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இறந்து கிடக்கிற சேம் இதே பொசிஷனில் தான் என் கேம் மூவிலும் பிளாக் விடோ வந்து இறந்து ஒரு <laughs> இது என்னடா பெரிய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மிக பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா இதுவரை ஹாலிவுட் சினிமா வரலாற்றிலேயே எந்த ஒரு படமும் முழுக்க முழுக்க ஐமேக்ஸ் கேமராவை மட்டுமே வச்சு ஷூட் பண்ணதா வரலாறே கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஐமேக்ஸ் கேமராக்கள் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஐமேக்ஸ் கேமரால சில முக்கியமான ஷார்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு மீதிய நார்மல் கேமராலே வந்து ஷூட் பண்ணிக்குவாங்க பட் இன்பினிட்டி வார் மற்றும் என் கேம் இந்த ரெண்டு திரைப்படம் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்துல ஒரு மைல் ஸ்டோனே வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில முழுக்க முழுக்க ஐமேக்ஸ் டிஜிட்டல் கேமராலேயே ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க அதுவும் பிரத்யேகமா ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஈஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஓபன் மேட் ரேஷியோல தான் வந்துட்டு ஷூட் பண்ணி ரிலீஸும் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப நீங்க இந்த வீடியோல பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம்கான ஃபுட்டேஜும் பாத்தீங்கன்னா ஓபன் மேட் ரேஷியோல எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபுட்டேஜ் தான் ஃபேக்ட் நம்பர் செவன் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் மூவியில டோனி ஸ்டார்க கேப்டன் மார்வல் பூமிக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணி கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சீன் வரும் அதுல மீதி இருக்கிற அவெஞ்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து தேனோஸோட ஸ்னாப் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஹாலோகிராபிக் ஸ்கிரீன்ல தேனோஸோட ஸ்னாப்ல டஸ்ட் ஆனவங்க போட்டோஸ் ஒன் பை ஒன்னா வந்துகிட்டு இருக்கும் பீட்டர் பார்க்கரோட போட்டோ சூரியோட போட்டோ நிக் ஃபியூரியோட போட்டோட்டு ஒவ்வொருத்தர் போட்டோவா வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப ஆண்ட்மேன் கேரக்டர்ல நடிச்ச நம்ம பால் ரெட் அவர்களோட போட்டோவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து வரும் நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா பால் ரெட்டோட ஐஎம்டிபி ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ல இருந்து அப்படியே எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணி இருப்பாங்க கண்டிப்பா ஆண்ட்மேனோட ஃபேன்ஸ் இந்த சீனை வந்து கண்டிப்பா நோட் பண்ணி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு பால் ரெட்டோட ஐஎம்டிபி ப்ரொஃபைல் பிக்சரை அப்படியே எடுத்து அந்த சீன்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணி இருப்பாங்க பட் இப்ப போயிட்டு நீங்க பால் ரெட்டோட ஐஎம்டிபி ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இவ்வளோ நாளாக அந்த மூவியில் யூஸ் பண்ண அதே ப்ரொஃபைல் பிக்சர் தான் ஐஎம்டிபியில் இருந்துச்சு பட் இப்போ தான் ரீசெண்டாக அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஃபேக்ட் நம்பர் எயிட் அவெஞ்சர்ஸ் என் கே மூவியோட ஸ்டார்டிங்கில் வரக்கூடிய அந்த மார்வல் ஸ்டுடியோஸுங்கிற லோகோவில் வேறு ஒரு சீக்வன்ஸை வந்து பிளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க ஆனால் அந்த சீனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட் அந்த மார்வல் ஸ்டுடியோஸுங்கிற லோகோவில் தேனோஸ் போட்ட ஸ்னாப்பில் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட சீக்வன்சஸை வந்துட்டு அந்த லோகோக்குள்ளே காட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பிளான் பண்ணி இருந்திருக்காங்க பட் ஏன்னு தெரில அந்த சீக்வன்ஸை வந்துட்டு டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம எப்பவும் போலவே பார்க்குற அந்த மார்வல் ஸ்டுடியோஸ் லோகோ தான் வந்து வந்திருக்கும் ஆனால் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க ஃபேக்ட் நம்பர் நைன் அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் மூவியில் தேனோஸ் யூஸ் பண்ண இன்ஃபினிட்டி கான்லெட்டை தேனோஸ் அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இன்ஃபினிட்டி வாரோட கிளைமேக்ஸிலும் லெஃப்ட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்னாப் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் என் கே மூவியில் நம்ம அயன் மேன் கிரியேட் பண்ண நேனோ கான்லெட் அவரோட ரைட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் தன்னோட ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்னாப்பும் போட்டு இந்த உலகத்தையும் வந்து காப்பாற்றுவார் என் கே மூவியோட கிளைமேக்ஸில் தேனோஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ண கான்லெட்டுக்கு ரிவர்ஸ் ஆக்ஷனாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான் அயன் மேன் ரைட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நேனோ கான்லெட்டே வந்து உருவாக்கி இருப்பாரு அதே மாதிரி தான் ஹல்க் போட்ட ஸ்னாப்பும் பார்த்தீங்கன்னா தேனோ ஸ்னாப்புக்கு ரிவர்ஸா ஒர்க் ஆகி டஸ்டான எல்லாரையும் திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கும் கான்லெட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர்ஸ் தியரி வந்துட்டு மூவியில யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாராவது இதுக்கு முன்னாடி கவனிச்சிருக்கீங்களா கீழே கமெண்ட்
நேட்டலி போர்டன் வந்துட்டு என் கே மூவியில் நடிச்சிருக்காங்க அந்த சீனுக்காக அப்படின்ட்டு பட் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேட்லி போர்ட்மேன் என் கே மூவியில் ஒரு சீனில் கூட நடிக்கவே கிடையாது அப்புறம் எப்படி தான் அந்த சீனில் நேட்லி போர்ட்மேனை காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தோர் டார்க் வேர்ல்டு மூவி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மூவியில் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சிருந்த ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டேஜை அப்படியே வந்துட்டு என் கே மூவியில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப ட்ரிக்கியாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நேட்லி போர்ட்மேன் என் கே மூவியில் நடிக்கவே கிடையாது ஆனாலும் என் கே மூவிக்கான பிரிமியர் ஷோ வந்து அவங்க அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் அவஞ்சர்ஸ் என் கே மூவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பாக இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க மேலும் அவஞ்சர்ஸ் என் கே மூவி ரிலீஸ் ஆகி இன்னைக்கோட சரியாக ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு பார்த்தா ஒரு வருஷம் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலே கிடையாது ஏதோ இப்போ தான் போன மாதம் போயிட்டு தேட்டரில் உட்காந்து அவஞ்சர்ஸ் என் கே மூவியை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு இன்னுமே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணி எமோஷனலாக பார்த்து ஒரு திரைப்படம் தான் அவஞ்சர்ஸ் என் கேம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கும் அவஞ்சோஸ் என் கே மூவியை பார்த்தப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காம சொல்லிட்டு போங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க பிடிக்கலன்னா ஒரு டிஸ்லைக் கொடுங்க அவஞ்சோஸ் என் கேம் பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இவ்வளோதான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இன்னும் எக்கச்சக்கமான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் நிறையா காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதையெல்லாம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்திலே இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்